കരയുന്നു പുഴ ചിരിക്കുന്നു എവിടാണോ പുഴ കരയുന്നേ നാല് വക്കീലന്മാരെ ശവം വേണേ പുഴ കരയല്ലാതെ പിന്നെ ചിരിക്കോ അയ്യോ മനാടിയന്മാർ വക്കീലിനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ട് നീ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് അയാൾ എവിടെ പോയി അയാൾ പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി ജീവൻ കൊണ്ട് ഓടി ആരായി ജീവൻ എന്തിനാ അയാളെ എങ്ങോട്ട് പോയത് അയാളെ റാഞ്ചി കുട്ടപ്പാ ആര് റാഞ്ചി മന്നാടിയാന്മാർ റാഞ്ചി എന്റെ മണ്ണാടിയാന്മാരുടെ പുന്നാര പെങ്ങക്ക് പൂ കൊടുത്ത അവൾ എന്റെ പെങ്ങള ഇവരാകണമാരും അവളെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ കോടതി കേറ്റും കോടതി സുപ്രീം കോടതി ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഞങ്ങളാ ഇവിടുത്തെ കോടതി ഈ മന്നാടിപുരം മണ്ണ് ഞങ്ങളുടേതാ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഇവിടെ അതെ ഗുണ്ട് മന്നാടിയാന്മാരുടെ അഭിമാനമാകാൻ പോകുന്ന ഗജേന്ദ്ര ഗുണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്നാടിയാർ പടക്ക കമ്പനിയിലെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നീണ്ട നാളത്തെ എന്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ ഗുണ്ട് തൃശൂർ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവുകാർക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കാനുള്ള ആനകുണ്ട് ഇത് പൊട്ടുമ്പോൾ ആനകൾ ചാടും അതെ വീരേന്ദ്ര സംശയമുണ്ടോ ഒരു സംശയം പറയൂ ആന ചാടുമ്പോ പൂര അലമ്പാവൂല ജീവനുള്ള ആന എല്ലാം മണ്ട ഈ ഗുണ്ടിൽ നിന്നും പൊട്ടിവിടരുന്നത് വർണ്ണ പകിട്ടുള്ള കടലാസ് കൊണ്ടുള്ള ആനകൾ അവ ആകാശത്ത് നൃത്തം വയ്ക്കും അങ്ങനെ മന്നാടിയാന്മാരുടെ പേര് പൂരം കാണാം വന്ന ദശലക്ഷങ്ങളുടെ ചുണ്ടിൽ തട്ടിക്കളിക്കും ഗജേന്ദ്ര ഗുണ്ട് ഗജേന്ദ്ര ഗുണ്ട് ഗജേന്ദ്ര ഗുണ്ട് നടുറോട്ടിക്കിടന്ന് താണ്ഡവം ആടുക ഈ മന്നാടിപുരം മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ താണ്ഡവം ആടിക്കോട്ടെ ആരാടാ ചോദിക്കാൻ പെങ്ങളുടെ താണ്ഡവം റോട്ടിലല്ലേ വക്കീലിന്റെ നെഞ്ചത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ അയ്യോ പെങ്ങളല്ല പെങ്ങളുടെ പേരുള്ള നമ്മുടെ ആനയാ വരേണ്ടത് പോലീസ് പോയി കഴിഞ്ഞു പോലീസ് പോയെങ്കിൽ പോട്ടെ നമുക്ക് എന്താടാ എന്താ അതിൽ സംശയമുണ്ടോ
പള്ളി വെച്ചല്ല അമ്പലത്തി വെച്ച് തീ എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ വാ പൊള്ളിയോ പോയി തീ കനൽ മെതിച്ചിട്ട് വാ കനലാട്ടത്തിന് സമയമായി വേഗം 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 അപകടമുണ്ടാകാൻ തീയും നുണയും വളരെ കുറച്ച് മതി കനലിൽ നടന്ന് വെന്തുരുകി ഞെരിഞ്ഞ് അമർന്ന് കരിഞ്ഞ് കരിക്കട്ടയാകാനാണ് നിന്റെ വിധി ഓ ഈ 
തീറ്റ ഗുണ്ടിന് ഉറക്കമില്ലേ ചേതുരാമ നിനക്ക് ഞാൻ തരേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കിട്ടണം നീ ഇതുവഴിയല്ലേ പോയത് ഇതുവഴി തന്നെ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരണം വരൂ വാടാ നിനക്ക് ചാക്കില് പോവാനട യോഗം വരൂ ഞാൻ ഈ ചാക്കിട്ട് പിടുത്തം ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയതല്ലടാ അങ്ങനെ ആയാലും പറ്റും ആ കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോ മാധവൻ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്നെ ചൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സേതുരാമൻ വക്കീലെ നിന്റെ വക്കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാള കീറുന്ന പോലെ കീറൂടാ ഇവന്റെ എല്ലും കൂടി എങ്കിലും എനിക്ക് തരണം ഭാരത പോലെ ഒഴുക്കാനാ ചാക്ക് മാറ്റേ എന്നിട്ട് വിരങ്ങ് വെച്ച് അവിച്ച് തള്ളു ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ടാകാം ഒളിച്ചു കളിക്കേ ചാക്കിനകത്ത് വന്നു എങ്ങനെ വന്നു ഈശ്വരൻ ചാക്കി മാത്രമല്ല ചുക്കിലും ചുണ്ടാമ്പില് വരും വലിയാങ്ങളെയും നടുവാങ്ങളെയും ചെറിയാങ്ങളെയും എല്ലാരും വിളിക്ക് എന്റെ മുറിയിൽ കയറി വെറുതെ കയറിയതല്ല നീ മന്നാടിയാമാരുടെ പുന്നാരപ്പങ്ങൾ ആർച്ച എന്നെ വിളിച്ചു കയറ്റി അല്ലെന്ന് പറയാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളുണ്ടോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ആനിനെ കണ്ടപ്പ പെണ്ണിൻ ഇളകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആങ്ങള പട്ടാളത്തിന് ആങ്ങളമാരറിയട്ടെ പെങ്ങളുടെ തനി നിറം അപ്പൊ താൻ എന്നോട് കളിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നവൻ കൊണ്ടേ പോകും ഇനി നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ആണുങ്ങളെ അടിമുടി ഉറഞ്ഞു തുള്ളിപ്പിക്കുന്ന നിനക്കൊരു രസമാണ് അല്ലടി മന്നാടിപുരത്തെ യക്ഷി നിന്നെ തളയ്ക്കാവുന്നു ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞു തന്റെ വാദം ഇല്ലടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേതുരാമൻ സൂക്ഷിക്കണം തുടക്കം പിഴയ്ക്കരുത് ചെങ്കോട്ട സേതു ജയിച്ചു എന്ന് അഹങ്കരിക്കണ്ട ആളെ കൂട്ടി തന്നെ ഈ മുറിയിൽ നിന്ന് തല്ലി ഇറക്കാൻ ആർച്ചയ്ക്ക് കൈവിരലൊന്ന് ഞൊടിച്ചാ മതി പിന്നെ എന്താ ഞൊടിക്കാത്തത് ആ ശിക്ഷ പോരാ തനിക്ക് ആർച്ചയുടെ മുറിയിൽ കയറിയവൻ അനുഭവിച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എല്ലാം സംഭവിച്ചു പോയി എന്റെ മാത്രം കുറ്റമല്ല ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് ആർച്ച ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആരാ മഞ്ഞാടിപുരത്തെ തമ്പുരാൻ അപ്പൊ നമ്മളാരാ ഈ വേഷം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലേ മനസ്സിലാക്കി തരാ വേണ്ട 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 ചാകാൻ പോകുന്നവരോട് നമ്മൾ കുറച്ച് മര്യാദ കാണിക്കും ചാകാൻ പോകും ഞങ്ങൾ ആർച്ച പെണ്ണ് കാണാൻ പോവുക രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിനെ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നവരൊന്നും ചവമാകാതിരുന്നിട്ടില്ല എന്റെ സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ കിടന്ന് ചത്ത ഞാനാ സമാധാനം പറയേണ്ടത് പോകുന്നതിനു പറയാളം കാട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ശരീരത്തിൽ വല്ല കാക്കപ്പുള്ളിയോ മറുകോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്തിനാ എന്തിനാണെന്നാ മൂന്നാം നാൾ മന്നാടി പുറകിൽ ചത്ത് നാടി പൊന്തുമ്പോ ഞാനെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും കാണിക്കല കാക്കപ്പുള്ളി വേണ്ട 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 കാള പെറ്റൊന്ന് കേട്ടപ്പം പാല് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ എണ്ണയും തേച്ച ഇറങ്ങിയല്ലേ മന്നാടിയാമാരുടെ ആചാരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോരെ പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചില്ലേ എന്താ ആചാരങ്ങൾ മന്നാടിയാമാരുടെ ആചാരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരു പകലൊന്നും പോരാ അന്നാ നമുക്ക് ഒരു മുറി എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേര് ഞങ്ങൾ തളിപ്പറമ്പ് തമ്പറാക്കൾ ചെളിപ്പറമ്പ് തമ്പറാക്കൾ ചെളിപ്പറമ്പ് അല്ല തളിപ്പറമ്പ് തമ്പറാക്കൾ തളിപ്പറമ്പ് തമ്പറാക്കൾ ആരാ തളിപ്പറമ്പ് തമ്പറാക്കൾ ഓലത്തിരിയുടെ പടവാൾ സൂക്ഷിപ്പകാരാ അവര് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ മന്നാടിയാമാരേക്കാൾ അവസ്ഥയും പദവിയും ഉള്ളവരാ അവര് വെറുതെ കയറി അങ്ങ് പെണ്ണ് കാണാൻ ക്ഷണിച്ചാ പോരാ അവരുടെ ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആദരിക്കണം വന്നാലോട് അവർ പാലെടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും മൂത്ത ചേട്ടൻ ആ പാലെടുത്ത് കുടിക്കണം എന്തൊരു ആചാരം ഇനി അവര് മുണ്ട് നോക്കി കാണിക്കണം എന്ന് പറയൂ വേണം 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 ചെക്കനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പെണ്ണിന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠം മുണ്ട് നോക്കി കാണിക്കണം അത് വേണം കല്യാണം നടക്കണോ പൊക്കണം ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ഏത് വരെ പൊക്കണം വരെ പൊക്കണം നീ പറ പിന്നെ പെണ്ണിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സഹോദരന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ പാലെടുത്ത് പട വെട്ടണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മുടെ ആർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ വെട്ടണം വെട്ടും അപ്പ ചെക്കൻ ഇറങ്ങി ഓടും വിടരുത് പിന്നാലെ ഓടി അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കീഴടക്കണം അതെന്തിനാ അടക്കുന്നത് കീഴടക്കണം പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് 
തെക്കൻ എന്നും കീഴടങ്ങി നിൽക്കും എന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആചാരമാണ് നമ്മൾ മണ്ണാടിപുരം മണ്ണാടിയാമാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചേരുന്ന ബന്ധമാണ് തളിപ്പറമ്പ് തമ്പ്രാക്കൾ തളിപ്പറമ്പ് തമ്പ്രാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ പടിപ്പര തുറന്നു അപ്പൊ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ചെന്ന ഉടനെ ഒരു കള്ളുപ്പി എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കുക ചെക്കൻ പെണ്ണി ചോദിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ മന്നാടിയാമാർക്ക് നേദിക്കാനുള്ള കള്ള അതാണ് ആചാരം അയ്യോ നമുക്ക് ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ വേണോ അമ്മാവ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പെണ്ണാണല്ലോ നടക്കട്ടെ അല്ലേ അതെ 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 ഇനി അതിനുശേഷം പെണ്ണിന്റെ ആംഗ്ലമാർ ആരെങ്കിലും മുണ്ടുപൊക്കി കാണിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കരുത് ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോണം മുണ്ടുപൊക്കി കാണിക്കില്ല അത് എവിടുത്തെ ആചാരം അത് ആചാരമല്ല അപായമാണ് ചെറുക്കന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മുണ്ടുപൊക്കി കാണിക്കും അപ്പ സ്ഥലം വിട്ടോളാം ഓടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ അവളെ ബലമായി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്നാണ് പിന്നെ യുദ്ധമാണ് തമ്പ്രാക്കളെ യുദ്ധം അല്ല ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളാ പറഞ്ഞാലും കേട്ടാലും വല്ലവരും വിശ്വസിക്കും തങ്കപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെയും എന്നിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത സ്വത്തും വേണം അത് വേണം എന്നാൽ ഈ ആചാരങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചേ പറ്റൂ നമസ്കാരം 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 ആ എടുക്കാം അണ്ണ അവര് ചടങ്ങ് തുടങ്ങി ചെല്ല് കുടിക്കും കുടിക്കണോ അതിനെന്താ പാലല്ലേ ചെല്ല ഈശ്വര ഓ അതെടുത്തോളൂ ഈ പാലിന് എന്താ ഇത്ര പുളിപ്പ് അത് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നലേ പുറപ്പെട്ടതല്ലേ അതാ പുളിപ്പ് അച്ഛാ ഭയങ്കര കള്ളുടിയമാരാ നോക്കി പാല് കുടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ കള്ളുടിക്കുന്നത് ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കാനുള്ളതാ നിഷേധിക്കാനുള്ളതല്ല എന്തൊക്കെയായാലും ആചാരങ്ങൾ മുടക്കരുത് ഓ ചെറുക്കണ പിടിച്ചോ പിടിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ആചാരം വിടണ്ട എന്ത് മുണ്ട് മുണ്ട് മുണ്ട മുണ്ട് പൊക്കണം ഞാൻ പൊക്കണ നീ പൊക്ക് മൂത്താള് ചേട്ടനല്ലേ പൊക്കിക്കോ ഏ ഇവിടുത്തെ ഉപ്പും ചോറും തിന്ന് വളർന്നവനാണ് ഈശ്വരൻ ആർച്ചക്കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹമാണ് മുഖ്യം ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാൻ മൂന്നാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചെയ്യാം യുദ്ധം തുടങ്ങ് ലീലാമണി കൊണ്ടുവാ 